，天津笑唱提醒您，本期看点，周五我们回来了，三把火炬立在这个地方，你说这节目能不火吗？对不虚。我是三次奥运会火炬手，都是他自己写信争取来的。我说我的爱人要参加里约奥运会，找爱人很重要啊啊！王老爹，你这么说也带我们去，每个人都几点先打个五环。嘉<笑>军老师就是我们中国男子短道速滑运动史的开创者，金色的冰刀鞋，你一样的脚你也穿不进这双鞋，只有冠军能穿。转弯的时候。有些人他会摸地，没有手摸冰的运动员，他们都是高手。但是我可以不摸，我也得要摸一下；我可以不摸，我也得要摸一下。你看看，<笑>有请冬奥会的设计师们。从世界最高水平的游泳池到世界最高水平的冰场，十九天。哇，这个真的太亮眼了！见到郑匡老师，我就冲过去感谢他。冰墩墩脸部的能量环的这个造型啊，启发于冰时代。哦。我这边也要感谢一下郑老师啊，我们在做火炬的，飞扬火炬上面也有丝带的一个元素啊。郑老师一句话都不说就发了。<笑><笑>我们最开始入围的方案跟最终的这个火炬是完全不一样的。我以为是我看错了。当运动员举着一个冰糖葫芦的时候，有点过年的喜庆劲儿。<笑>送给我们的韩哥啊。哇、哦，难忘今宵。没有像建业老师那么幸运。我们所有的草图全部被收去博物馆里面。啊！看今天谁烦得过谁。跟世界冠军王冰玉学过，学过。哇！你一定会输，谢谢。嗯。你不可能会赢。哎啊！谢谢。我的球。天向上，节目主持人汪涵。欢迎大家收看由龙虎撞虎颗粒独家冠名播出的《天天向上》。孩子不爱吃饭不长个，用龙虎撞骨颗粒。现场还有电视前各位亲爱的观众朋友，大家好！接下来我们要怀着无比开心的心情向大家宣布：周五我们回来啦！哇！天天向上，乘风破浪，一起过，不离不弃，大声唱。现场真的是。
太热闹了。以往的时候，我们是陪大家在周末收官。现在开始，我们又回到了周末开启的时刻，各位观众一定要调整好时间，记得和我们准时相约周五。耶！接下来呢，我们当然要用热烈掌声欢迎一下我们的好好学习团的几位成员。大家好，我们是好好学习团。《天天向上》是源于零八年的这个奥运会，当时我们想做一个有关奥运礼仪方面的一些节目。最开始跟大家见面的时候，也是在零八年周五的时候。今年呢是一场棒的一个体育年，因为我们国家马上就要举办一个世界最高水平的体育盛事，也就是二零二二年的北京冬奥会，而且在北京也将成为世界上唯一一个双奥之城，就是同时举办过夏奥会和冬奥会。所以呢，我们今天再次以奥运赛事。作为主题来迎接《天天向上》回归周五档，欢迎大家收看二零二二北京冬奥《天天向上》特别直播活动。我是解说员小齐，我是吴泽林。奥林匹克运动会呢，发源于两千多年前的古希腊，因举办地在奥林匹亚而得名。是的，奥运会是世界上影响力最大的体育盛会，各个国家和地区用运动交流各国文化。以及切磋体育技能，自一八九六年开始，至今举办了三十二届奥运会、二十四届冬奥会。而就在今天，我们湖南卫视《天天向上》也迎来了历届奥运火炬手，我们一起来看看现场实况。哇！冬奥加油，中国加油！向我们讨来的是二零零八北京奥运会湘潭站第二十二棒火炬手汪涵，作为著名的节目主持人，带给我们很多欢乐。哎呦，是的，看的韩哥跑得非常的卖力啊，然后现场的气氛也是非常的火热。而在画面的左下角也出现了当年的情景，对，这是韩哥零八年的时候在北京奥运会传递的实时画面。那个时候韩哥好青涩，是吧？对，而现在十四年过去了，韩哥依然年轻。他才是曾经那个少年，没有一丝丝改变。好的，我们看到韩哥已经跑入了我们的湖南卫视演播厅，即将来到现场。韩哥，奥利给！哦，跑来的是，哈哈哈哈哈！这是二零二零东京奥运会火炬手侯坤。侯坤老师是奥林匹克文化推广人，和奥运有着说不尽的缘分。哦，那是啥缘分呢？那可就太多了。他出生这一年呢，中国代表团在奥运赛场上获得了历史上的首枚金牌。哦，爱人是奥运冠军吴静玉老师，他们的结婚纪念日是北京申奥成功的日子。女儿的英文名竟然是时任国际奥委会主席的巴赫先生给取的，你说这缘分多不多？你看，带着缘分，我们的侯坤老师已经来到了我们的湖南卫视演播厅。侯坤老师，奥利给！奥利给！接下来。向我们跑来的是二零二二北京冬奥会中国首棒火炬手李家军老师，他是我国第一个夺得冬奥会奖牌的男子运动员，也是中国第一个夺得男子短道速滑全能冠军的运动员。没错，从此他便开始横扫各国顶尖选手，为中国代表团夺得了二十七个世界冠军，以一己之力扛起了一个时代。就在二零二一年十月，他将奥运圣火的火种带回到祖国。而今天，我们看到画面上的手持飞扬火炬迈进了湖南卫视《天天向上》的演播厅现场。那现在，让我们全场用热烈的掌声欢迎三位奥运火炬手。现场各位亲爱的朋友，我们回到周五档啊，三把火炬啊，嗯，就立在这个地方。你说这节目能不火吗？对不对？对，必须的。大家好，我是李家军。呃，上一次来长沙还是十五年前，当时就是汪涵老师主持的一个颁奖活动啊。十五年之后，我又回到长沙，冬奥会也即将开幕。希望呢，我们中国健儿在冬奥会上能够虎虎生威，也祝福汪涵老师的《天天向上》节目节节高，越来越好。谢谢大家，谢谢。谢谢
那北京时间呢？二零二一年的十月十八号下午呢，北京的二零二二年的冬奥会的火种采集仪式呢，在希腊举行。嘉俊老师的手中这一棒呢，这个火炬呢是中国的首棒，所以嘉俊老师是我们的首棒火炬手。就现场传递火炬那一下第一棒，什么感受？这次呢，因为经过评选之后，能够有幸成为中国第一棒火炬手去希腊采集火种，之后呢，也看到了现场这个女祭司啊，对对对，包括拿到这火种之后呢，他们要到顾拜旦的公园里面去进行一个一些仪式，之后传递出来，整个过程让我感觉到非常庄严神圣。侯老师最近我在电视上老看见他。哎呀，我刚才在跟后台跟他聊的哟，我说你家到底有关奥运的这些收藏品大概有多少件？人家特别轻描淡写的说，不带徽章也就四五千件吧。哦，黄老师给大家自我介绍一下。大家好，我是奥林匹克文化推广人侯坤，很高兴在北京冬奥会即将开幕的日子，我再次来到湖南卫视，与大家一起分享北京冬奥会的荣光，传递奥林匹克价值观。谢谢大家。谢谢谢谢谢谢。侯坤老师现在手里拿的是二零二零的东京奥运会的火炬，但是我听说您还担任过南京二零一四年青奥会、里约二零一六年奥运会的火炬手，而且都是您自己写信给奥组委争取来的，他自己写信过去，这件事情让我觉得很不可思议。说到写信这个事儿呢，对，我也凡尔赛一下。啊，二零一四年，<笑>那我自己呢，实际上很幸运，到现在为止是三次奥运会的火炬手，一次全运会的火炬手。二零一四年南京青奥会的时候，因为当时我的爱人是南京青奥会的全球模范运动员代表，那我们两个呢，又为南京奥林匹克博物馆贡献了最多的个人捐赠藏品，所以当时我就给组委会写信，我说我们非常希望能够成为南京青奥会的火炬手。组委会为了感谢我们夫妻俩的贡献。所以当时就同意了我们作为这次南京青奥会的火炬手。后来呢，我的爱人又参加了一六年的里约奥运会。是，我当时在里约奥运会的圣火采集现场，在奥林匹亚，偶然见到了里约奥组委的主席，我就过去跟他搭讪，我说：“主席，能不能给我一张名片？”他就掏出来张名片给我了。等我回到北京以后，我就给他写了封邮件。我说：“主席，我的爱人要参加里约奥运会，我想跟他并肩作战，贡献我们的力量来宣传巴西，宣传里约。”没过几天，他的工作人员给我回了个信息，给我回了个信息，恭喜你成为里约奥运会国际手。哇，谢谢，找爱人很重要啊。对，年轻的朋友们，找爱人很重要啊啊。对。谢谢谢谢，将来还会继续写信吗？因为奥运会一届一届的办下去，你这个信应该每一届都不会停了吧？呃，每一届都会写，而且会持续的写下去。<笑>这孩子的名字都可以叫侯火炬了，这<笑><笑>太有缘分了。嗯大家对冬奥会呢有很多很多项目都还比较熟悉。那我们中国国家短道速滑队呢，堪称我们中国冰雪运动的梦之队。中国所有参加的历届冬奥会上，中国代表团取得过十三枚金牌，但是短道速滑获得了其中十枚。哇、wow. ！像我们大家都熟悉的这个杨洋,洋啊，包括像这个武大靖啊，都是这个项目的名将。那嘉军老师就是他们的大前辈，是我们中国男子短道速滑运动史的。开创者共获得过二十七次的世界冠军，哇，奖牌都没丢挂了，哇，哇，我们听说李老师还有一双金色的冰刀鞋，我们给大家看一下，哇，哇，哇，侯坤老师看着这双冰刀鞋说：“啥时候我能收藏啊？”我这已经早想好了，一会儿我就顺走。惦记上了已经，<笑>但是老师，它为什么是金色？它是有什么特殊的含义吗？首先，这双金冰鞋是当时最有名的这个生产厂家，它经过层层这种筛选之后呢，决定当时为我和大杨洋一人做了一双这样金色的，因为金色象征着金牌嘛，对，象征至高荣誉，所以说你要得到他们的认可，还要征求一些像裁判呐、啊。像一些其他国家队的教练的这种认可之后呢，他们才能给你做这双冰鞋。所以说，呃，意义非常重大，对我来讲。侯坤老师应该是
对于奥运一系列的这种收藏是非常非常了解的。这个它意味着什么呢？就是在行业里面，韩哥，你问的太好了，问我就对了。那当然，那个你又这个放放我家比放他那还重要。哎哎、<笑>这一直惦记着，就没忘这事。这个我给大家介绍一下、嗯，刚才这个家军生说了很多，但是简单总结过来，第一。这只有在这个项目里的领军人物才能拥有啊，拔了尖不是说你获得差不多的成绩就能有的。嗯，这是企业认可他在这个项目上的世界影响力，才为他定制的。第二个，其实这双鞋为什么我特别想收藏呢？因为杨洋那双鞋已经被洛桑奥林匹克博物馆收藏了，所以这就是我们唯一一个能看到的了。哇，就大洋洋那双鞋已经被博物馆收藏了。没错，张军叔，你这不能出去啊！你甭管谁找你，除了他以外，你就千万不能动心。对对，我就是喜欢这句话。对对对，千万不能再出去了。哇！而且我多说一点，同样的鞋，你的脚虽然是四一四二，你跟家军兄的脚一样，你也穿不进去，因为它是全是按照你的脚每一个细节定制的。所以你一样的脚，你也穿不进这双鞋，只有冠军能穿。什么时候这个话筒的生产厂家可以跟我跟老何两个人，一个是一个，一人一个，一人来个，只有你拿出来才发声。湖南卫视应该出钱给我们做一个吧？应该有。两个人都快三十年了，在这里，太珍贵了，放心吧，跑不了了。<笑>当事人在这儿，咱俩就握手了，好像已经捐赠了似的。<笑>我们刚才也知道啊，这个家军兄是获得了很多很多这个世界冠军，包括第一名。但是唯一有点小小的遗憾，就是这个冬奥会的金牌是加库，后面是金德胜、李佳军、蔡子华，好。一分三十二秒四零，我们先来看一看。对，差一个刀尖儿吗？差一个刀尖儿是，就是从。这里到这里一个一个部分，就一个刀尖对，我在这儿也给大家普及一下知识。嗯，专业的运动员在冰上的最快的时速，一秒钟可以滑二十多米。二十多米。对，滴答，我没了人。那所以说，大家觉得我们滑冰的时候差一个刀尖儿，为什么不不再努力一下？其实非常非常困难。因为想想二十多米速度，转眼即逝的一个一个速度，如果心里没有准备或者能力差一点点的话，是很难达到的。一秒啊，对于运动员来说，太难了，还别说一秒了。您的一个刀尖大概是？呃，我当时输的时候应该是零点零五三，零点零五三。看我们这样看上去，感觉就是同时抵达，但其实但是他的脚先伸出去了，是吗？对的，老师你没有偷，你知道吧？人家人家是这样的，<笑>我们应该就这么滑。因为当时作为中国男队来讲，不是世界上最顶级的强队，所以说我们当时呢，更多的时候是注意提高自己的能力，哦、嗯呃，这样的话才有竞争嘛。但是你像其他一些强队，他们呃在有能力的同时，已经考虑细节了，哦，对，哦、所以呃他们考虑冲刺啊，包括一些起,起跑、啊，对细节动作的设计，对，对对是的、嗯，可能有些遗憾没有拿到奥运会金牌，但是我觉得我非常开心。因为我是国家冰雪运动推广大使，我几十年、十几年如一日的去普及冰雪运动，我就希望通过今天到这里，也能把更多的冰雪知识介绍给大家。哎，哦、要谢谢老师。今天呢，我们的这个家军兄呢，也给大家带来了中国冰雪官方的卡通形象冰娃雪娃的盲盒。哦、哎，这个一定要入库，这一套真是很漂亮，很难得，很难得、啊。我老师到时候连着桌子一块就直接带回家了，连桌子都要收藏了，嗯、就是一块桌子，<笑>桌子韩哥得签个字我带走，就都签，都签，都签，都签。这个拿走，这个抽不到的。哇，这个兜里，这太太帅了吧？这个，这家里姑娘绝对喜欢。这绝对喜欢这个，这这太帅了，太帅了，这。老师，老师，今年冬奥会有什么必看的项目啊？第一个肯定是像我说的这个短道速滑啊、嗯，因为历届冬奥会获得奖牌、金牌最多的一个项目，有很多像五大金奖名将在里面。呃，还有一个是像空中技巧，哦，自由式滑雪空中技巧，对，像咱们国家也取得过很多成绩，像韩小鹏啊、李明娜呀、啊，包括现在的徐梦桃等等，他们也是一个夺金的看点。另外呢，还有花样滑冰
呃，韩从、石文静，嗯，包括现在还有我们规划的运动员谷爱凌，对对对对对，谷爱凌，呃，还有单板游行场地的刘佳宇、蔡雪桐，这些项目呢，都是目前他们在国际上取得了一些比较好的成绩和创造了非常好的一个难度。嗯、所以说，过几天冬奥会开幕之后，包括在春节档期间，也希望大家能够更关注这几个项目。一定一定。那这个速度速滑和管道速滑它有什么区别呢？首先说在场地上，速度滑冰的场地呢是四百米的，而短道速滑呢是在一个一百一十一点一二米的场地上进行比赛，并且说比赛的时候，速滑是为了体现速度，每两个人是一组对抗，嗯，而短道速滑一个组的时候，它可能是它名次项目，所以一组的时候大家看到可以看到四到八人都不等。哦，因为老师我看到转弯的时候啊，有些人他会摸地是吗？大家看比赛的时候，更应该注意那些没有手摸冰的运动员啊，那就更厉害是吗？对，因为手摸冰有摩擦嘛，会影响的速度。那么一点都。对啊，但是呃，高水平的运动员，因为他对自己身体这种离心力啊，包括这种倾倒这种角度各方面，他控制的非常好，他不担心自己摔跤。啊、是这样啊，我最开始以为这是耍帅呢。<笑>是那样，因为有时候我可以不摸，我也得要摸一下。我可以不摸，我也得要摸一下。<笑>你看看，你看看，是吧？在冰面上画出一道彩虹，哇，太帅了！像零基础的容不容易上手？小唐，你算不算是零基础？因为我老家东北，但我小时候不是在北京嘛，然后一到过年，什么什刹海那边，你知道吧？那个冰上，他们有的民间的那个高手也很厉害，有的岁数都挺大了。啊，对对对，我看过那个视频，感觉有四十多岁，然后本来本来穿好鞋子已经过来了，刘泽林，然后一上去，刘泽林。不是不是不是不是说韩哥，我是说那个，吴泽林说，喂，我看了那个视频，感觉那个人年纪挺大的，四十几岁，<笑>没有，因为在我心中韩哥，我一直以为您三十多岁，是这样的，远在往外远，还行，还，对对对对对，对，其实啊，我刚才还跟。侯坤老师一直都在交流眼神啊，该收藏的得赶紧下手。其实侯坤老师还有很多很多头衔的啊，是我们专门给侯坤老师准备了一个很长的头衔的介绍，啊、真的特别隆重。嚯，来隆一个！我们侯坤老师是奥林匹克文化推广人、奥运收藏家、国际奥委会文化和奥林匹克遗产委员会委员、中国人民大学人文奥运研究中心的研究员、中国体育及游与收藏协会常务副主席。哇，好，哇，力这口气。黄坤老师是大概从什么时候跟这个结下这么深的一个缘分？我现在从零八年到现在，我参加了七届奥运会了。七届？对，这次北京就是第八届了。嚯、哦，二十六个国家的四十七座城市到目前为止。哦，既震惊又无比羡慕。好多人说这是主题游。奥运主题游，你这绝对是妥妥的主题游。是的，好厉害哦！那每次去的时候，是不是都感觉会不一样？没错，其实这就是我当时来进行奥林匹克环球行的目的。因为那个时候我们北京刚刚举办完零八年奥运会，其实我们的热情还在。但是那个时候我们其实更希望了解，哎，国外的奥运城市是什么样子。所以我要去探访那些奥运城市。第二个呢，奥运到底对其他的城市带来了哪些改变？其实从某种意义上来讲，超出了一般意义的体育范围。他从社会学的角度，其实去去研究奥运跟人类历史之间的这样的一个关系。没错。听说您女儿出生不久，你也带她去了。没错，我的女儿呢，出生在北京双奥之城。那么他在三个月左右的时间里，我就已经带他到了我们三二年和八四年奥运会的举办地，也是我们金牌诞生地，洛杉矶。后来我又带他去了日本的东京，又去了瑞士的洛桑，带他一起参加了国际奥委会成立一百二十五周年的庆典。然后后来呢，我们又带他一起参加了。阿根廷布宜诺斯艾利斯的青奥会，我今天还带来一个特别重要的东西，我引以为自豪的。哎，一个是家里女儿的照片，但这个证是，我天，这个证具有一定的历史意义。这个证是在阿根廷呃布宜诺斯艾利斯青奥会的时候，它的注册卡，这个注册卡
，证明他是当年那届第三届青奥会最小的注册卡拥有者。而且大家可以看到，如果注册卡上写了一个“奥”的英文，那就是最高权限，就证明他可以去任何他想去的一个场馆，对所有的地方他都可以去。所以他现在已经去了五个奥运城市了。哎，现在姑娘多大了？现在姑娘四岁半了。那她自己现在对奥运会会有不一样的感觉？呃，她完全不一样的感觉，就是因为我们家里啊，每一个角落都是五环。就你进了门开始看厨房、看洗手间、看所有的地方都是五环，而且她出生的时候穿的衣服也是带五环的。Cool。出生的时候，小孩子剪断脐带之后都要打一个结，妈妈说。给我打成五环的结，一个中国结。我记得一岁半的时候，有一次特别吃惊，他自己在那唱歌。我说你干嘛呢？他说妈妈要打比赛。哇，这个情怀不一样的感觉。好厉害，汪老爹，你加加油！什么时候也给我们弄个最高权限的证儿，带我们去。<笑>每个人都几样，先打个五环。<笑><笑>但我特别好奇，侯老师，环球行去到了这么多的国家，国外的朋友们对于北京、对于中国有哪些好奇的事情吗？我最印象深刻的，实际上就是我们在北京申办冬奥会之前，走到哪儿，别人都会问。北京为什么能办冬奥会啊？这么热的地方怎么能办？嗯，冬奥会啊，是的。我后来我就很淡定地告诉他，第一，我们的冰雪项目里面滑冰基本上都是在场馆里举行的、嗯，所以我们北京有大量的奥运遗产，我们把它改造了，变成滑冰的地方了。第二是什么呢？我们采用了世界上最先进的技术，我们现在造雪也好，造冰也好，都特别的容易，这是任何国家现在比不上的。第三，我觉得还有一个是真真正正到现在为止，我一直引以为自豪的，就是京张高铁这条全世界最先进、最智能化的，时速三百五十公里，采用我们北斗导航系统的复兴号列车，使我们能够在五十五分钟的时间里，从北京北站一直到崇礼的太子城站，实现了冬奥会能够开城。所以每次我都轻描淡写的一说，老外都、啊，因为他们没有坐过这么快的列车。何老师，如果我爸妈来了，然后也想带他们去感受一下我们这个冬奥会的这种氛围，有哪些地方是必去看的吗？这一点我们必须得凡尔赛一下。上来以后凡尔赛好多次了。对的。第一个我推荐的位于西六环的冬季奥林匹克公园，这里面文化、场馆、训练、酒店一应俱全。国家奥委会其实对这个项目是无比的赞叹，一个可持续性发展的这样的一个项目。没错，首钢厂区空在那个地方，后来就变成很多人拍工业遗址的一个地方。对，但是就在那个地方，我们凭借自己的智慧，凭借自己的力量和坚韧不拔，在这么短的时间之内，把它变成了一个那么漂亮的一个场馆。这个太了不起了，真的值得大家去看一下。旧貌换新颜，很很了不起，非常非常了不起。嗯那么另外一个地方，我非常推荐冰丝带，这是北京这次为冬奥会建筑的一个标志性的场馆。如果再远一点，跳台滑雪场地，也就是我们都称它为“雪如意”的地方，那个地方是真正站在雪如意上，你也可以俯瞰很多的场馆。关键是远处你能看到长城，所以这就是我们的一个在春节期间举办冬奥会的一个很重要的内容——春节文化、长城文化。老师，就是我想问一下，不是有那个冬奥村，对不对？然后他们里面会不会有很多美食？一二三，是不是第四次凡尔赛了？对，第四次，你叫豪尔赛好不好？好吧，好吧。<笑>我们这次冬奥会冬奥村提供的餐饮，我自己也觉得简直是美上天了，六百七十八种不同的菜肴呈现过来，每八天一个周期要轮换这些菜肴的内容。哇、wow. 你可以随便换着档口去吃，关键是敞开吃，对，敞开吃，只要那个牌上有一个那个，哦，<笑>都能吃。我去过两个冬奥村去试住试吃，反正去了一天之后回来体重正常很多，体重渐长。对呀、啊，不停的吃。中国是礼仪之邦，他在这种接待、吃住等方面条件上，一定是世界上最好的。好的嗯其实大家都知道，过几天我们冬奥会就要开幕了
，然后来自世界各地最优秀的这样的一个呃冬奥项目的运动员呢，都已经齐聚北京。那我们的冬奥会的幕后的赛事的筹备呢，都在蓄势待发。他们其实都在和祖国同行，在这场冰雪的盛宴当中呢，都在贡献出自己的力量。在这里呢，我们向他们表现的感谢，同时呢，我们也要用掌声有请冬奥会的设计师们登场。二零一五年七月三十一号，全会投票决定，北京成为二零二二冬奥会和冬残奥会举办城市。北京。二零一九年九月十七号，我们向全世界发布了《北京冬奥会吉祥物冰墩墩》。有请二零二二北京冬奥会吉祥物总设计师曹雪。大家好，呃，我是曹雪，来自于广州美术学院。在我看来，奥林匹克更高、更快、更强的理念，跟天天向上的诉求是一脉相承的。很高兴来到现场。二零二零年十二月二十八号，北京冬奥会国家速滑馆正式竣工。有请二零二二北京冬奥会国家速滑馆冰丝带总设计师郑芳。大家好，我是郑芳。五年以来，冰丝带从一片平地拔地而起，天天向上。哇、wow. ！今天已经为冬奥会一切就绪，非常荣幸来到这儿。二零二一年二月四号是北京冬奥会倒计时一周年的日子，这一天。北京二零二二年冬奥会和冬残奥会火炬飞扬，正式问世。有请二零二二北京冬奥会冬残奥会飞扬火炬外观设计师李建业。呃，幸亏小的时候好好学习啊，如今才能天天向上，好吧？大家好，我是。呃，北京冬奥飞扬火炬的设计师李建业，老师好，耶！我们准备好了，二零二二北京冬奥，欢迎您。我们先跟建业兄聊一下，其他两位老师先休息一下。哇，你建建业兄很年轻啊。呃，您觉得我有多老？应该，应该年龄差不太多啊。按照我们刚才话说，四十多岁，好老好老了。<笑>作为一个设计师啊，在一生当中，能够为奥运会设计火炬，这是一种什么样的荣耀？哎，零八年的时候，您那时候已经成为设计师了。零八年的时候，特别巧，抽中了开幕式的现场票，抽中了开幕式的现场票。今天来到这个台上，多少都会带点凡尔赛。对，这个手气确实是非常好。这还可以的呀？是的，厉害厉害。当时在现场，我的感觉就是非常的震撼。那个场馆非常非常大，它那个主火炬塔，它也有一点啊旋转向上的一个感觉。所以我们做的这个造型跟它是有一点呼应，可能会看到一点点那种感觉哈。李老师可以给我们介绍一下冬奥火炬有哪些看点吗？这支火炬是整个奥运的火炬史上第一支开放形态的火炬。大家都知道，火炬的形态大部分是一个封闭的桶状，对，中间呢是一个燃烧的一个装置，嗯，然后火从中间可以出来。但是这支火炬出火方式它非常的特别，可以看到从冬奥的这个会徽正对的差不多这个地方哈，嗯，呃，会有小小的火苗开始往上蔓延、蔓延、蔓延，一直到最高点它是最高。啊，然后这边还有一些火，所以说很多人看到它的火，感觉它像一条火龙一样
腾空而起。啊、哦，它等于是炫上来了。哎，没错没错，这种燃烧方式呢，也是呃，可以说是首创的。所以这个燃料罐也因为安全的需要，它是要能够在现场拆装的。看见过跑火炬，没看见过拆火炬。火炬哦哎、很轻松哈，一下就拿出来了的感觉。里边的内脏还是非常多的，哦、可以看到一下。啊，气罐，气罐，气罐！这个地方是一个叫减压阀，它要把氢气通过减压阀之后呢，我们会有一条管道上来。氢气的燃烧它是很绿色、很环保的，嗯、所以也是一个绿色冬奥的一个一个概念在里面。哇，这个好厉害！这个很奇妙，我们感觉到中间好像是那种，就是被风卷起来的那种红旗的感觉啊！啊，对对对，是这样子。其实，二零一九年的时候，我国庆的时候去看了一个电影，叫《我和我的祖国》。我作为一个设计师，最感动我的时候是片头的时候，当那个红旗慢慢的进入整个的荧幕，蕴含那种浪漫的感觉，以及它的那种内在的力量感，能够鼓舞人心的那个感受，我是能够感受到的。所以我当时就觉得，如果零八年是回望过去的话。二零二二年冬奥，我们是不是应该展望将来？对，所以我自己的一个想法就是说，如何把呃当今的中国的精气神能够体现在这样的一个设计里面。其次的话，这个火炬上的纹理，我们做了一些很特别的一些处理。哦，有有有有，纹理是不一样的。对，它从祥云渐渐的渐变，上面是一个剪纸形状的雪花。雪花。对，所以从零八年的夏奥到现在的冬奥啊，一个传承。然后虎口这个地方确实，我们做了一个小设计啊。我每次看直播的时候，最揪心的是什么呢？是怕很多运动员把这个火炬拿歪了或者拿错了。嗯。啊，就是我们希望这个 logo 啊，这个标志一直是对着前面的。啊，对对对对对。直播的时候，所以当你用手去拿的时候，你的虎口正对着这根红线，基本上是正的。哦。是这样的一个小设计。哦。这个其实还是有很多巧思在里面的。是的，是的。这个大概要画多少张啊？看结果，大家会觉得它很容易啊，就是觉得就应该是长这个样子。但其实最开始我们完全没有概念的时候，就画了一千多张草稿。这是多么会所有的设计草稿，其实这个很珍贵的，这个还只是沧海一粟，很小的一部分。没错没错，当时是脑洞大开啊，就是什么都想。我们最开始的时候入围的方案跟最终的这个火炬是完全不一样的。我们把冬奥的 logo 变成一个火炬的一个样子，那上面再有火出来。但是有些人会说，是不是把冬奥放在火上面烤？所以其实这个设计是不合适的。后来甚至有些同学给我画了这么一张图，我当时。你觉得像什么？冰糖葫芦，我刚刚远远看，我以为是我看错了。呃，对，确实是冰糖葫芦。但是呢，我们后来会觉得，当运动员举着一个冰糖葫芦的时候，是不是有点太那个？对，太细心。所以从这边脑洞大开了之后，我们想了很多的招啊。有一天我们看到一盆植物，它掉了一片那个叶子。嗯。我们就说，哎，这片叶子的感觉还是非常好的。其实大家可以看得到，有点像这种东西。对对对，有点像这样子一片树叶。然后它是卷起来的，但是它是很有机、有生命力的啊。那我们也是想说，把这个工业感的火炬变成有生命张力的这样的一个设计。哇哦！最后的话就差不多，这个是比较定稿的飞扬火炬的这个素描了。Cool. 我们最后结稿前大概有两次看到彩虹，那第一次是我记得是八月三十号。空中飞出了彩虹、哦，这个有感觉，很好看。还有一次是我们在方向上面打磨了大概两三天，我们又去跟组委会提交，应该说是最终的方案。嗯，提交完了之后呢，在五环上面就出现了一道特别大的一个彩虹，那个感觉非常好，就是风雨之后嘛。你看看这个，仔细看的话是双彩虹，哇！你看这个奥运火炬出来真不一样。李老师。您做设计大概多少年了？你猜一下的感觉呢？完全看不出很大的。为什么？因为您的发量非常健康。<笑>你今天对于年龄这件事情，我跟你讲，你解释不出来了。你。其实我的工作单位是一家互联网企业哈。每次我一进电梯，周围都是程序员，他们都会看我，要看我的头发。羡慕
，我的发量真的是可以说是笑傲江湖啊，在我们单位里面。哦，发量笑傲江湖。侯老师，有人凡尔赛超过你了。我们看到的是火炬的设计的这样的一个过程是非常非常的艰辛，但是火炬做出来以后那种震撼力，我们今天让大家来见识一下。侯控老师作为奥运的收藏家，收藏了很多奥运的火炬，今天也带来了几把。这是第一次从二零零二年我们国家获得冬奥首金到现在的冬奥会的火炬在一起的大集合。李老师，是不是看的这几把火炬有点眼熟啊？对，其实我们当时做了大量的研究，这些火炬我们都是很熟悉的。您还记不记得当时在组委会那天评审的时候，在现场是不是也放了一些火炬？评审现场我没有去啊，但看纪录片我大概能看到。哦啊、对,对，您看到的就是这几把火炬。那就是我提供的，是我提供的，供的没错,没错。前面铺垫了这么多，原来是为了这一个，是就是铺垫呐、啊，你这包袱甩的呀。<笑>所以今天他们又在这儿相聚了，我觉得太好了，缘分。我先给大家介绍一下，二零零二年在盐湖城，我们中国人杨洋,洋夺得了首枚冬奥会金牌，这就是盐湖城冬奥会的火炬。它最大的特点是第一次将玻璃的元素融合进了火炬里。我曾经到访过盐湖城，跟当年的组委会的一个人交流过。他说，用玻璃这个元素啊，实际上能让火焰燃烧起来，看起来更明亮，更加有那种现场感啊。它有折射很多东西。对，但是实际上玻璃呢，又有一个问题，很容易碎。后来这家生产厂呢，又找到另外一个买卖，就是什么呢？凡是你火炬的头碎了。五百美金，我给你配一个；五百美金，我给你配一个。咦，这生意做的。好、啊，这个这个可以啊。哎，这个也很，这个很特别啊。这是都灵冬奥会的火炬，这个实际上也是出自于名门宾夕法尼亚设计工作室设计出来的。哦。我们看起来像一个大棒子，但实际上它是一个流线型的，像这个滑雪道留下来的痕迹。哦。哦这样。而且它上面大家看到有很多这个孔，它实际上燃烧起来这个火焰是极其大的。哇，这个跑的时候还不能长头发，头发会着的，啊，一撩到了。李老师小心啊，这个，<笑><笑>这个也有意思，有意思吧？但这个是最梦幻了，这个握都感觉要握住中间那个空的地方，对，有点像一支羽毛笔。这把火炬当时刚出来的时候，我身边有小伙伴们说，哎，这怎么像游戏里拿的东西啊？是，但实际上这个火炬它来自于俄罗斯的神话传说布斯鸟。大家可以看到，它实际上是一个红色的毛，对，而且象征了火焰，所以实际上它是来自于俄罗斯对他们自己民族的一个自豪感，以及对这个冬奥会的这么一种信念，所以实际上它取自于这个。那么最后就来到我们这把飞扬火炬了。其实李老师一直很谦虚，我要替他讲一讲。对，第一呢，刚才讲到，飞扬火炬是用的氢燃料。这是奥林匹克历史上第一次使用氢燃料作为火炬传递的燃料。哦，这就是践行了我们在申办冬奥的时候提出的，我们要把碳排放降到几乎为零。嗯、我们现在也可以很负责任说，北京冬奥会是奥林匹克历史上第一次碳中和的冬奥会。嗯，那么在这里面，它就已经实现了它自己的作用。其实，日本东京刚刚设计出来火炬的时候，他就提出我们要用全球第一个氢燃料。后来他们发现，第一，解决不了氢燃料燃烧的技术问题；第二，他们解决不了成本问题。所以，我认为这首先是一个很重要的一点。所以这边要感谢一下航天科技啊，确实是我国的这些科技水平的提高，因为让这个氢的燃烧以及存储。啊，以及包括这些所有的材料的选择，都能够完成这样的一个火炬啊！没错，了不起啊！强大的科技支撑。对，嗯、第二点其实也很重要，就是我们的火种灯。隆重介绍一下我们的北京二零二二年冬奥会的火种灯。哇，这个漂亮啊！它是取自于两千多年前长信宫灯，中华第一灯。传统的那个火种灯啊，就是像矿灯的一个感觉。那上面的话呢，取火的时候，它们会有一个小的一个一个门，但是我们通过一个玻璃滑门的一个方式，把它做得更为简洁，中间都是透明的，啊，所以看起来就会更漂亮
以及它的比例上可以看到有中国的长形弓灯那个托的一个感觉，所以这样的话手持的时候它又不容易烫到，所以很多的设计的一些体验啊，一些设计的巧思在里面。哇，这个你也还没有，我等着呢。哦，哎呀，终于还有你没有的东西了，嗯、难得。我想这样的一个火种不单是照亮现在。更大的一个就是刚才您说的，我们也要照亮未来，没错，这是一个非常非常了不起的一个事情。我们谢谢我们的建业老师，谢谢，也感受到了我们中国传统文化对我们设计师的这样的一个浸润，包括也对国际上这么多运动员的这样的一个震撼。那么接下来呢，我们就要有请我们这个冬奥会吉祥物的设计者，我们的曹雪老师来跟我们来聊一聊。刚刚前面的嘉宾都凡尔赛，我最该凡尔赛的就是我命中注定就跟冬奥有关系。哎，哎对，看、哦、今天谁烦得过谁。<笑>那这个我也命中注定跟这个树叶的灵感有关系。哦，哦待会我们看看郑老师怎么说啊？啊、哦，曹老师，你给我们讲一下他的这个设计理念。建业老师，他刚刚不是提到有个糖葫芦吗？对，其实我们这个冰墩墩最早的雏形也是出自于糖葫芦。你看，大家都想到一块儿去了。对对,对，嗯，因为糖葫芦它有一个冰壳，我们就尝试着往这个冰壳里面塞不一样的东西。放入内容。嗯，冰墩墩具有时代感和科技感。嗯，随着我们长征火箭，冰墩墩既上了月球，又上了火星。这个是上火星的照片，你看，我们把它放大以后，对吧？啊，我虽然没有抱孙子，但是我在想着抱着孙子以后，我可以跟孙子讲，你爷爷带着团队设计的作品达到了历史上从没有有的高度，都上了火星了，这是真实的高度，就是设计上了天了，对，你都上天了，你都。郑老师啊，现在赶紧打打腹稿啊！郑老师这边是女儿啊，这边连孙子都出来了。对啊，我们特别想问一下，当时接到这个任务的时候是什么感觉？呃，准确的说，不是接到任务，他是这样：离北京冬奥会吉祥物全球征集只剩下十九天的时间，北京冬奥组委的专家和领导来到了广州美院啊，就在宣讲会上，呃，某个专家提出来。对不起，我们姗姗来迟的原因是，呃，南方的孩子或许没有见过冰雪。哦，对，所以说怕你们对冰雪和冰雪运动没有感觉。嗯，我那会儿也不知道哪来这种勇气，我就在现场。他话音未落，我就说，在我看来，或许没有见过冰雪的孩子，反倒对于冰雪和冰雪运动有着超强的想象力和创造力。任何人都要学会用自己的实力去颠覆别人的成见。对，是的。好啊，啊，对对对对。好酷哦！真是。我们最后十九天之内拿出来十五套方案，然后就送到了冬奥组委。在全球收到三十八个国家五千八百一十六个作品之后，经过层层的筛选，产生了全十家。您猜我们的团队占有多少的比例？报了十五套方案，最后入围前十个，十个已经算是有荣誉的。这十个里面，你们应该占了十二个。多少个？多少个？百分之三十。那已经是非常不错了，厉害了。入围的三套方案，那么最终这中间那个冰糖葫芦。我们是用了它的这个壳，修改了七个月的时间，达到了最后这样一个冰墩墩的形象。今天非常有幸，我们三位设计师也是今天是首次相见，第一次见面，我见到郑芳老师，我就冲过去跟他握手，还要感谢他。冰墩墩这个脸部的这个能量环的这个造型啊，这开头启发于冰时代，啊、呃，哎，所以谢谢郑老师。郑芳老师一句话没说，已经凡尔赛一次了。对对，这个真好看。我这边也要感谢一下郑老师啊，因为其实我们在做火炬的最开始的时候，郑老师一句话都不说就凡尔赛。可以可以可以的，大家可以看到飞扬火炬上面也有丝带的一个元素啊，确实是参考了冰丝带场馆这些元素，所以大家可以看起来所有的这些冬奥的火炬也好，场馆也好，它有一些很多关联，是一个家族化的。对，真是了不得。谢谢谢谢
。而且你看啊，这么短小精悍可爱的这个四肢，你看它可以变化出这么多的造型啊，好高难度啊！它可以翘二郎腿吗？哎，<笑>你要求可是太高了。<笑>首先跟大家解释一下，吉祥物的目标消费者是九岁左右的孩子，小朋友。对，哦、既然给九岁孩子看看的话呢，我们这个冰墩墩，它设计的也是以低幼熊猫为目标对象。嗯，那么既然是低幼熊猫的话呢，我们在设计它的标准型的时候，一定是身体往前倾的，就说它跟大家打招呼哈喽的时候，都感觉是站不稳的。嗯。所有的低幼熊猫的特征要把它体现出来。冰墩墩的出场一定不是走路走出来的，要么是滑出来的，要么是溜出来的，嗯，对吧？所以它的腿能不能翘二郎腿不重要，不重要，知道吧？那它不是坐在那里。对对对对，我们自始至终不能忘记它是冬奥会的一个吉祥物，对，它不能用常规的行走的方法出现在大家面前。一定和冰雪是紧紧关联的。对对对对对。前面的方案里看到设计过很多新鲜的形象，对，但为什么还是最终选择了大家最熟悉的这种熊猫的形象呢？熊猫是国际友人最为认可和喜爱的一个元素，呃，这个不能变，哎、呃，所以说我们最后选择熊猫也是民心所向。为什么用熊猫？其实大家跟随我的这个故事回忆一下，一九九零年。北京亚运会，亚运会，盼盼，盼盼，盼盼，嗯，盼盼就是熊猫的爷爷。然后，二零零八年北京奥运会来了，还有五个福娃里面的一个叫晶晶，晶晶，晶晶，那就是儿子。嗯、这个孙子，我们再次见证的孙子，所以他是一个传承，是北京作为这个国际化大都市，在举办了这么多大型活动的时候的一个传承，所以必须是他。你就，所以说何坤老师，他言下之意就是。我只能跟孙子讲我设计孙子的故事。对对对对，<笑>我又要凡尔赛了。刚刚说谁呃看上去很年轻是吧？这个发量很好是吧？哎，呃，大家猜一猜我今年呃多大年龄？我从事设计多少年？来吧，小唐，我不干这得罪人的事儿。来，小林你来，吴德林来。做设计应该有二十年左右吧？我觉得。设计将近四十年哦，对，包括从事设计教育，当老师。不瞒大家说，我这个月刚刚过了我六十岁呃生日啊、哦，对，谢谢谢谢曹老师，谢谢老师，谢谢老师。关键是曹老师六十六十岁，对的，看不出来，我理解。白胡子比我的都少，他的胡子比较有型。我下次要留这样的胡子，优质老头，优质老头，对的。怎么了？呃，既然来都来了，是吧？那我正好是带了一副我们当时的一副手稿，送给我们的韩哥啊。哦，难忘今宵，难忘今宵。郑老师。<笑>家军兄，金色冰刀鞋。啊，曹老师，没有像建业老师那么幸运，我们所有的草图全部被收去博物馆里面，收去博物馆里面。啊，看今天谁烦得过谁。原来韩哥才会是最后赢家。嗯。接下来我们就要有请北京二零二二冬奥会国家速滑馆冰丝带的设计者，我们的郑宝老师。哇！大家好，郑老师有没有想到，就是在您还没有上场之前，其他的两位设计师就已经向你表示了感谢？我还有一个呃碰巧的发现哦哦，又有，他们两个都提到了冰糖葫芦。看来都是爱吃的啊、哦！<笑>一会儿冰丝带也和冰糖葫芦有关系。哦，多么有缘分啊！都普通观众有可能对呃郑老师有可能稍微陌生一点啊，但是提到他的这个建筑设计作品，大家一定都看过，因为他主持设计了二零零八年北京奥运会和二零二二年的北京冬季奥运会的七个竞技场馆。我们首先来一起看一下，国家网球中心，嗯。奥运射箭场，这是我非常非常喜欢看的一个项目。奥运曲棍球，对，这个奥运会的沙滩排球，这个我也喜欢看这个项目
。哇，这个真太亮眼了，在城市当中像一个瑰宝一样在发着光，而且是那种冰蓝色的光芒。我天，好璀璨啊！水立方，再熟悉不过，哎，再熟悉不过了吧？哇，真的，真的，真的漂亮。在长达将近二十年的这样的一个双耳情缘里面啊，郑老师真的是见证和助力了北京这座城市成为唯一的这样的一个双奥之城的这样的一个过程。但作为设计师，您的感受是什么？哎，啊，我是建筑师，也是业余马拉松运动员。哦。到目前为止，已经跑完成了十个全程的比赛，十个全马，十个全马，哇，厉害厉害！奥林匹克公园现在是我们呃跑步爱好者的圣地。嗯嗯，每个周末没事的时候呢，我也会从中轴线跑步，路过水立方，到森林公园，嗯，然后到冰丝带和国家网球中心，就是看很多很多人在这些场馆拍照打卡，说哎。这房子做的不错，谁做的呀？然<笑>后大家反应挺好的，特别特别开心。那个时候有没有就是特别按耐不住跑到他的面前，<笑>从背后走过去，让我我我帮你拍个照呗，拍个照呗，这是我建的。<笑>但如今他从水立方要变成冰立方，怎么解决其中的一些技术的难题？最早的时候申办的时候啊、呃，也是考虑按照传统的方式来做。等到申办成功以后呢，啊、呃，我们呃认真的去审视这个问题的时候，啊、呃，发现，那这样的话，我们不是就永久性的失去了这个世界上最快的游泳池吗、啊？对对对对对。那怎么办呢？不可以，不可以，不可以。嗯、所以我们冬奥申办成功之后，那么水立方就面临这样一个历史性的任务。然后我和水立方同事们呢。就拜见了世界冰壶联合会的 Kate 主席。Kate 主席说呢：“哎呀，这个我们以前从来都没有做过，嗯啊、呃，但是我还是愿意啊、呃，让你们去做新的尝试。有一个条件，就是如果这个实验不能成功，那就我们马上就回到传统的方案，把水立方的游泳池灌上混凝土。”哇！所以我们一定要用科技创新的力量来实现冬季和夏季场景的转变。从世界最高水平的游泳池到世界最高水平的冰场，十九天，这个得有多厉害啊！这个十九天啊，两个季节的这样的一个转换，中国速度，哇，一方两用。对，那你看啊，我们水立方是把这个柔软的水变硬，那么冰丝带呢，就是把坚硬的冰又变成这种这种很软。<笑>对，冰丝带它是一个关于冰的设计。啊，所以呢，它有一个冰心儿，哇，哇，这个好漂亮，对，像一个宝石一样，漂亮，像个大的那种蓝宝石一样，是。哎，其实大家都知道，这个冰丝带被誉为当今世界上最具科技含量的一个场馆。我们来看看啊，世界上规模最大的单层双向正交马鞍型索网屋面的体育馆，虽然我看不懂，但我大受震撼。<笑>啊，这个名字呢，它是一个结构的专业术语。然后我换一个说法，大家就能理解了。如果我把它形容成一个网球拍，是不是就容易理解了？ Oh. 外围呢有一个环形的一个钢行架，然后呢，我们把交叉的钢索编织张紧。然后拉在这个行架上面，这样就形成了这样一个能够覆盖这么大冰场的一个屋顶。然后这里面呢就有非常挑战的计算，模拟了这个建筑它上万种不同的受力的情况，直到我们找到一个结构力学效率最高，并且呢，呃，内部的空间也最符合使用需要，并且还颜值高的这样一个设计。这太难了，太难了。嗯第二，第二，现代幕墙体系和玻璃制造工艺最具挑战的体育馆。开出的时候呢，我觉得中国人在思维里面的冰，然后它首先是一个就像冰糖葫芦那样有一个透明的表面。都想到了，你看，都想到冰壳，所以它呢是一个有内涵。然后再有一个透明表面的这么一个设计，这是这个设计最早的一个出发点。然后之后的话呢，因为冰在自然条件下也会在特定情况下弯曲形成丝带这样透明轻盈的形状。嗯，所以呢，我就用玻璃来模拟这种概念。我们在建筑里面平常看到的玻璃板都是平面的
不会用到这么小弯曲的玻璃，所以呢，我们要在工厂的生产线里面，然后去不断的去做测试，然后用呃不同半径的玻璃去卷曲、去印刷，然后再复合，然后这样才形成了这个现代工艺，带有我们中国传统图案的这样的冰丝带。这个太难了。哇哦！然后这个冰丝带是从生产下来的第一个成功的实验样品，这个送给韩哥，送给韩哥。哇，最棒最棒！笔，笔快拿笔来，上笔。天哪！第一期，以后每一期都能够像这样吗？好好哦。这是多么美的一个工艺品。老师眼里写满了羡慕啊！摸摸我的手吧，啊！哎呀，哇，小大家伙，这太好了！哇哦！来，我们来看看第三，世界上第一个使用最先进的二氧化碳制冰技术的速滑管。在于要在场馆里面制作这么大规模的冰面，然后我们传统的制冷剂呢？啊、呃，是大家在家里面空调里面都有氟利昂，对,对,对啊，是含氟的。那么我们目前面临的这些严峻的气候问题，氟利昂类的制冷剂有非常大的关系。所以，当我们这么大型的场馆要做制冷工程的时候呢，我们就选用了我们目前最尖端的二氧化碳制冷技术，这也是世界上第一个采用二氧化碳制冷技术的大道速滑管。整个里面的面积得有多大呀？我们这个冰场如果在赛后全部制冰的话呢，能够有一万两千平方米。我们这是一千二，一千二吧。你那个是一万两千嘛，等于就是十个这么大，十个大眼博士。所以冬奥会以后，如果咱们一起请韩哥去呃吃火锅，然后这个冰上面总共能坐差不多一万人。在冰面上吃火锅。<笑>这可以有，带上我们呗<笑>，给我们每人夹一块呗<笑>。哎，对，啥玩意儿都要啊。其实我特别想问一下家军老师，就你们在运动员在滑的时候，如果冰面稍微有一点点，运动员是能感觉到的吗？能感觉到，因为刚才像郑老师说，这个冰面这个温度啊，一定要有最好的一个区间。你在上面才能有最好的速度，好比开车轮胎一样，你开着公路轮胎，你去跑山地，那可能要打滑。所以说，整体的要求非常高，尤其说像这个这么大一块冰面，如果是控温不均匀的话，很容易冻裂。哦，我们以前呢，可能技术不好的时候，都用铺成那种白色的，像像像布似的这种东西来控制这个东西，甚至有时候还往里兑一点牛奶，这样的话使这个冰面更温和。但是现在。经过高科技，现在都解决了。这个太不容易了。如冰丝带，冷暖自知。呃，听了郑老师很多的那个有关冰丝带的讲解，特别感动。是说，因为我是做工业设计的，那里头有很多的工艺、材料、技术方面的一些难点。那我发现，就是这次冬奥会，我们融合了很多的高科技，但是在外形的设计上面反而很柔和。嗯、那那我觉得这里头其实是有一点，是体现了我们更自信。真是，你看这种顶尖级的设计师，他们对这种冰的理解啊，包括这种捕捉，嗯、都在一个审美高度上。太好了，谢谢我们的正方老师，谢谢您，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，太棒了。在没有冰雪的南方，谁说南方没有冰雪？一场瑞雪，证明我们南方。也有这样美丽的景象，我们同样也可以通过一种全新的运动体验来感受一下冬奥项目的魅力。接下来呢，我们就来玩一个旱地冰壶大赛，哦、获奖者将获得冰墩墩加冰娃雪娃的全系列盲盒手办。天天向上提醒您，稍后看点，你一定会输，你不可能会赢。小唐把那个壶撞出长沙，我撞出去了。郑老师，郑老师，我们请您给我们打一颗。我好几年以前就跟我们国家世界冠军王冰玉学过。Yes。我的梦想是站在北京冬奥会的出发台上。大家好，我叫张家豪，是一名单板滑雪运动员。以前是一个做面包的
陪伴孩子茁壮成长。龙母宝贝家温馨提示：孩子不爱吃饭、不长个儿，建议一要调理脾胃，二要适当补钙，三要补充维生素 D， 三管齐下，帮助孩子健康成长，天天向上。龙母壮骨颗粒，天天向上，待会儿见。龙母壮骨颗粒，天天向上，现在继续。这里是龙母壮骨颗粒冠名播出的《天天向上》，孩子不爱吃饭不长个儿，用龙母壮骨颗粒。接下来呢，我们就来玩一个旱地冰壶大赛，哦、获奖者将获得冰墩墩加冰娃雪娃的全系列盲盒手办，一个个摩拳擦掌。来了啊！接下来呢，最想要这些手办的侯坤老师没办法参加比赛了。<笑>侯老师要做裁判，然后我们韩哥带着泽林和佳明一组，佳军老师带着小唐和新阳一组。但是，一般旱地冰壶比赛呢是每队四人啊、哦，对啊，我们每队可以从现场的观众席当中再各挑选一名观众参与。我这边，我这边，我们就请两位队长来挑选一下，好不好？我想选这个最小的小朋友，好吗？好啊，好。我本来也想选他的，来选他吧，运动服吧。好，来来来来来，红红火火，红色衣服。人家今天穿着运动服过来的，做好准备了。不是内定的，不是内定的，真的不是内定的。当然，如果是内定的，他会带着话筒上来的。<笑>是的，是的。<笑>队友叫什么名字？我叫徐曼丽，今年十九岁。学什么专业？舞蹈表演。舞蹈表演。柔韧性啊，手感啊，方方面面都还可以啊。妹妹，不要怕对面十九岁大姐姐。你叫什么名字？我叫朱丽叶。我叫朱丽叶。人啊，朱丽叶。您平常看过那个冰壶球那个吗？看过吗？没。你没有是吧？完了，韩、啊、哥心里咯噔了一下。<笑>我是冰壶校队的。哦，校队的。今年九月份在在长沙市水运会获得了个冠军。哦，怎么挑的？老师好眼光，我就看他在看台上最小，少年强，体育强。我本来也想选他的。好吧，好吧，好吧，好吧，那就开始比赛，好不好？好，好，好，好。旱地冰壶比赛规则。每一场比赛两支球队，每队四名球员，每局每名球员可以投掷两次，共投十六球结束。比赛时轮流于赛场上将冰壶球推入得分区，投掷队员力求将冰壶球滑向圆心，也可将对方冰壶球撞出或将本方冰壶球撞向圆心，最终以场地上冰壶距离离营垒圆心的远近决定胜负，每壶一分，积分多者为胜。那么一会儿呢，两队的队长会分别投掷一球，以谁最接近中间的原点，谁获胜，那么他就是后手。后手好一点，后手有力。对对对，开始之前先请两位队长互放一下狠话，你一定会输，谢谢。嗯、什么叫我一定会输呢？<笑>我刚还准备说向你学习的，你一定会输，你一定会输。<笑>放狠话，没有，还跟这是放狠话环节，你不可能会赢。<笑>出发，哎哎哎，哎，哇哇哇哇哇哇！哎呀，过了一点点，好吧，我们后我们我们后手吧。啊，对对对，我们后手，我们后手吧，那我们就后手吧。<笑>哎，真是太遗憾了，哎呀，我我们居然要跟着他们打，真是。既然你们后手的话，你们就先请出战吧，先请出战吧，来吧。<笑>因为按照刚刚这个比赛规则，获胜的那一队可以后手出战。是的，而韩哥，你们队则要率先出击。不是,不是谁推得远，哎，不是，<笑>不是没关系，来你来，因为你前手后手都无所谓，都无所谓。好，韩哥队的一雷现在开始准备。姑娘，来，首先蹲下来，单腿跪地。对，然后拿出口袋里的戒指，嗯，不不，来，尽量往横的那个中心推，来，使劲啊，也不用使太大的劲儿。他把你的话记在心上了，你别说，还真一般。家军的一雷
，对方一垒。那我作为投虎就要求稳了，你叫投虎是吧？来，投虎一定要稳住。走走走，哎，踩线了，踩线了，踩线，踩，踩线，踩线了，刚才脚踩黑线了，裁判员，踩线一定是犯规的，犯规犯规，这个也无效。我们这一方的易磊的第一投也无效。Yes。哦，哎，有信吗？哎呀，哇！再一次用力过猛了。至此，场上没有出现一个有效成绩。这个比赛最后是零比零结束吗？好，第二棒。控制好。哎呀呀呀呀！力气！哇哇！到现在为止的第一个 ，OK OK OK OK， 第一个有效成绩。对，小唐把那个壶撞出长沙，一头。小唐丝毫没有任何犹豫，哇！做一个保护。哇，这看战术，来做个保护，做个保护，做个保护。比赛进入白热化，现在开始有战术的出现了。看手啊，看手，做个保护啊。哎，哇，还可以，还可以，还可以。大家知道危险这两个，这个呢可以两个会同时有可能会被打出去。撞出去了！可以可以可以可以，泽林做一个保护，坐在这个位置，继续保护。一场精彩的攻防战，现在开始！加油加油加油，过来一点点，过来一点点，过来一点点，过来一点！可以，这个好，这个好。再做保护，再保护，再保护，保护啊，保护啊！哇！哎 ，yes， 战术开始奏效，而且是和自己的这壶在同一个直线上面。没错，这样基本上即便打上了，那个球也会受保护了。对 ，yes。韩哥，您的战术继续保护啊！走。韩哥第一下就要手软了。好，拿走，拿走。专业队上场。哎哎，朋友们，冠军出战，冠军出场了，完了！哇，小美美在这里擦汗啊！我天，我看的姿势，工作好专业。哎呦，哎呦，哇！进去了，进去了。哎，有了，哎，有，有，哇！哇！翻盘了！我的天啊！真不错。第一轮激烈的战局究竟在最后两手是否会发生逆转，就看韩哥接下来的这一手。韩哥现在在模仿朱丽叶同学的动作。翻盘了。哎。还要用劲一点就好了，就把打出去了。朱丽叶，朱丽叶，这就是考验你的经验的时候了。朱丽叶完全对我们话没有任何反应。哎呦，哎呦！最后这个紧张时刻，还完成了一个借力反弹的过程。我突然感觉到，这和打台球是有点类似的。他竟然用了擦了一下边，把自己靠进去了。是的，他的角度设计了一下。这个输在我，输在我，输在我。可惜，可惜啊，这得两分，对不对？对，两分。好，第二局，第二局，第二局。第二轮比赛即将开始，嘉军老师所带队，率先出击。学一下我们专业的动作啊！刚刚没跟着人家学，还是同一个队。<笑><笑>
很 easy 啊，撞飞就是了，直接撞飞。等一下，等一下，等一下，我们第一棒，郑老师，郑老师，我们请您给我们打一颗。好，韩哥队开始邀请外援加入到比赛当中来。我好几年以前就跟我们国家世界冠军王冰玉学过，学过。哎，准了，准了，还不是打过，专门学过。要是手术打出去就行了。哎呀，这是没学好啊！郑<笑>老师把自己吹得乌嚷乌嚷的，结果把自己拽得吧唧吧唧的。我们也请一位老师来，曹老师，曹老师，我们保护。我们保，耶耶！来来来，天野兄，反正你的目的是打出去，好准啊！哎，哇，有有有有有有有有，哇！没选错人，韩哥立刻前去观察一下。嗯，红的稍近一点，红的还近一点。等于是这个黄的是可以不得分了，红的得分。现在韩哥你们队是有领先优势的，来来第二雷，谁来？佳明哦，佳明也很厉害。佳明你是保护保护保护，你先保护一个吧。这一球以防守还是进攻为主？防守防守防守成功，漂亮，防守成功，把红的击飞。哦别别别别别，球球进了，别别别别别别别，啊好牛！什么鬼？教堂逆转战局，来来，两位老师看看，我们到这边看看怎么设计一下路线。这一局明显比上一局白热化了，现在场上的局势非常复杂。没错，唯一得分的就中间这一个，对，中间那个的是最大的优势，而且前面其实挡了一球，打那个黄的吧，打黄的好。OK OK。哎，方向正确，有，哎呦，哇，进去了，进去了。这个真的是大逆转，格林成功逆转战局。等一下，等一下，看那个小女孩，胸有成竹。来吧，宝贝。上一场就是朱丽叶在最后关头拯救了本队，这一场我们见证奇迹的时刻来了。现在视线再次回到朱丽叶身上，加油，朱丽叶。朱丽叶还有两壶的机会，是否能够改变呢？哦，没事儿。哎呀，这个对我来说很好打嘛。好，韩哥在第四垒，最后上场，就挡在中间那个黄色那里就可以了。我就打到那个黄的前面就好了呀。对对对对对。呃，曹老师、郑老师举个点，举个点，我打在哪里比较好？<笑>韩哥现在的水平已经做到了指哪打哪的境界。球前面对不对？最终，开始。天天向上提醒您，稍后看点。我叫张家豪，我的梦想是站在北京冬奥会的出发台上。很疯狂，你现在都不是个全国人啊，手啊脚啊，关键是你脑子都脑震荡过啊，嘴里还不过针。我不可能因为其他的事情去改变了，我肯定会通过这件事一直往前走，直到我达到我那个目标。张家豪就是自己一个人。所以真的非常非常的了不起，谢谢大家。龙母壮骨颗粒，天天向上，待会儿见。龙母壮骨颗粒，天天向上，现在继续。这里是龙母壮骨颗粒冠名播出的《天天向上》，孩子不爱吃饭不长个儿，用龙母壮骨颗粒。呃，曹老师、郑老师举个点，举个点，我打在哪里比较好？<笑>韩哥现在的水平已经做到了指哪打哪的境界，前面对不对？最终，开始。嗯。哇！谢谢韩哥，谢谢韩哥。韩哥，努力。韩哥秉承着舍己为人的精神，太感韩哥绝对做到了打哪指哪，就你们。你们要我打那个地方的呀？你们要我打那个地方的呀？<笑>太感动了，防守一下子。好，最后朱丽叶巩固战果的时刻到了。没事没事没事没事没事没事没事没事。来，我来了，裁判来了，裁判来了。
现在场上举手的焦灼，交给裁判来判定一下。呃，现在看到的是红球离的圆心镜，红球离的圆心球离的圆心，红球红球红球离的圆球。那那我就不需要破坏了，我就只要打过去，停在那个区域就好了呀，直接扔出去都行啊。对，我们就得分了呀。对啊，但航哥你不是这样的人，你不是这样的人，我就是这样的人，就是这样的人。这就是奥林匹克。这就是友谊第一，友谊长存。啊、我的球啊！我的金币啊！韩哥最后一击，直接奠定了家军老师一队获胜的机会。耶！太感动了。我宣布李家军队获胜，恭喜！恭喜家军老师，感谢朱丽叶同学，向你学习啊！哈比赛的时候一点都不觉得，为什么这些奖品推上来的时候心里面很难受呢？朱丽叶，随便挑，随便选。叮墩墩，你唱完以后我给你签名好不好？唱唱唱唱唱，唱唱唱唱签名。哇，小姑娘，你用自己的实力换回了一项礼物。我们今天既然说到冬奥会，我们接下来要进入的是我们二零二二年天天向上全新改版。改变未来的五分钟，今天要来演讲的也跟北京冬奥会有关，而且呢，它有一个非常嗯的特质，就是很疯狂、哦。是的，让我们掌声有请今天的改变未来演讲人张家豪，听听他有多疯狂。就张家豪，我的梦想是站在北京冬奥会的出发台上大家好，我叫张家豪，今年二十七岁，是一名单板滑雪运动员，以前是一个做面包的。在前几个月，大家通过一个短视频、一个人的冬奥会，认识了我。大家都管我叫滑雪疯子。我从小就不是别人家的孩子，不仅调皮捣蛋，成绩也不理想，浑浑噩噩中接受了家人的安排。在酒店做了实习的面包师，直到十七岁的时候，我第一次去了雪场，接触到了单板，在摔了四十多个跟头的时候，我学会了落叶飘这个动作。当时我就想，我说这个运动太酷了，我一定得玩好了。二十四岁，我拿到了第一个全国冠军。而北京冬奥会的申办成功，让我萌生了一个大胆的想法：我要是能站在北京冬奥会的出发台上。滑雪这件事儿，我就办漂亮了。根据国际雪联的规定，要想拿到冬奥会的入场券，必须要有足够的国际雪联的赛事积分和拿到世界杯的前三十的排名。但随着疫情的扩散，很多比赛都被取消了，所以，在几乎所有人都不看好的情况下，我孤注一掷，作为非国家队选手，我开始独自辗转世界各地，参加各种赛事。赢取积分，为冬奥会而战。这期间，我听到了太多唱衰的声音了。有人跟我说：“你资格不够，你连 China 都拼不出来
，你还想出国去比赛？还有人说时间太紧，国家队早就组建完了，还有你什么事儿啊？现在年轻运动员那么厉害，天才少女谷爱凌十七岁就已经成为世界冠军了，你十七岁才开始滑雪，二十六岁的高龄再滑雪的这句话也没有什么太大意义。可是我就是要拼尽最后那一丁点可能性，我才能达到我自己内心那个状态。在为冬奥出征的四个月里，我飞遍了大半个地球，辗转三个国家去比赛。自己是教练、队医、翻译、后勤部长，自己开车、自己做饭，活成了一个人的队伍。带着一个人的队伍，我在智利的前三场比赛当中都取得了不错的成绩，但幸运不会永远眷顾普通人。去年十一月份，在最关键的一场比赛——荷兰的欧洲杯当中，我发生了严重失误，一个内转九百的动作没有站稳。做落地的那一刻，我就知道，冬奥会之旅可能提前结束了。这种心情要怎么形容呢？就好像……有人告诉你，张家豪，你中了五百万，明天和你说，这五百万发错人了。身边所有人都在问我，最终没能冲进冬奥会，你难过吗？其实，在动作失误的那一瞬间，我就已经释然了。我为我的理想付出了我最大的努力，我付出了我的一切，因为我能够抵达赛场，就是一件很不容易的事情了。梦想更多是用来追寻的。不是用来实现的，因为它可以带你去到更远的地方，而我已经走到了我所能去的最远的地方，并在那里坚定地扬起了手中的五星红旗。嗯、爱上滑雪的这些年，我参加了大大小小上百场比赛，经历了无数次伤痛、手术，我断过两只手、一只脚，摔破过两次肺。三次找轮到，但每一次受伤之后，我并没有觉得害怕和恐惧，而更多的是，我未来三个月没法滑雪了。有人说我为了滑雪可以不要命，在此我必须的隆重的告诉大家，我没有说过这句话，因为最开始是没有考虑过危险性，就去做了，那是鲁莽。但是摔过之后，我还想去跳，这叫真正的勇敢。这次北京冬奥会很可能是我人生中唯一一次冲击冬奥会的机会。天生要强的我，绝对不会因为这一次的失败打倒。我还是会为那百分之一的可能性付出百分之百的努力。如果有机会回到过去，看到那个在餐厅被迫营业做面包的张家豪，我还是会充满激情地跟他说：“想去北京冬奥会出发台是吗，小伙子？那就去干。”谢谢大家，我是不介意大家叫我滑雪疯子的张家豪。这场雪虽然不像智利那场雪那么大，但是也是我们节目组对一个追寻冬奥梦想的人的一场致敬啊！刚才在听你演讲的时候，我们现场很多年轻的朋友都在我们，哇，了不起，哇，好棒哦！你这么近乎于疯狂的举动，你现在都不是一个全乎人啊，手啊，脚啊，到处受伤，到处都伤，关键是你脑子都脑震荡过，嘴里还缝过针。我自然会从那个角度去想，就你父母亲会怎么看？其实家里更多的是担心吧。从最开始的时候觉得你这个不务正业，每天就是玩儿，但是后来取得一定成绩之后，现在他只能选择默默的支持。因为我也知道，我不可能因为其他的事情去改变了，我肯定会通过这件事儿一直往前走，直到我达到我那个目标。这一届冬奥会，呃，没有机会了。还会去争取吗？因为我这个年纪，和我的这个整体状态来说的话，在下一届其实是不太可能了。但是我觉得我会用另一种方式参与进来，非常的棒啊！因为他没有在国家队，没有一个专职的教练给予他最正规的这样的一个训练
、饮食、起居，方方面面，嘉豪就是自己一个人，所以真的非常非常的了不起。谢谢大家。现场的同龄人，或者是比嘉豪小那么几岁的，有问题要问的，请举手示意一下。好，那位。可爱的小女孩，嘉豪你好，我想问一下，您辞职了之后就把您的那个心思全部都放在了滑雪上面，是家里有资助吗？其实我生在一个北京的普通家庭里，家里也都是工薪的阶层。最开始我工作的时候，实习的工资只有一一个月一千二百块钱，我每滑一次雪是一百块钱，我一个月滑八次，我还有四百块钱，一百块钱坐公交，一百块钱充手机话费，还有二百块钱平时买瓶水，我吃跟住都在家里。因为我是做酒店的嘛，可能会在酒店拿一些面包，每天就是吃面包。我那两年都快吃吐了。听完嘉豪跟所有年轻的朋友的交流之后，我突然间有一个想法：梦想不一定一定要去实现，但是坚持梦想、追寻梦想，为了梦想拼尽所有的力量去努力靠近它，它也是一个年轻的人生的意义。无论年龄，无论性别，无论种族，无论你身在何方，奥运的精彩属于每一个人。对每一个中国人来说，百年奥运梦，更是承载了对中华强国之梦的无限渴望。冠军，冠军，冠军！从同一个世界，同一个梦想，到一起向未来，世界又一次进入北京时间。北京，北京。我们心怀冰雪梦想，用智慧与担当，铸造世界唯一的双奥之城。二零二二，北京冬奥，欢迎您。北京冬奥会呢，现在已经进入到了这个倒计时。北京冬奥会将把中国人民与世界人民再次联系在一起，实现三亿人参与冰雪运动的这样的一个愿景。盛会至此呢，我们真的是无比激动的心情呈现在这个地方。其实就像零八年一样，我们的大门常打开，我们要用拥抱的状态去拥抱整个世界，向世界展现我们中国人民的这样的一种善意。龙母壮骨颗粒，天天向上，待会儿见。龙母壮骨颗粒，天天向上，现在继续。这里是龙母壮骨颗粒冠名播出的《天天向上》，孩子不爱吃饭不长个儿，用龙母壮骨颗粒，天天向上提醒您，下期看点。太帅了。谁说男孩子不能喜欢洋娃娃，女孩子不能喜欢摩托车呢？下周晚十点，带你走进文艺的春天。新年快乐！我们邀请两位国家队的演员。你好，想问问您为什么会演这么多的反派人物呢？那时候我还有几分姿色，有几分姿色。我想演坏人，没有那么幸运。那我很同情你，你这日子怎么过的？<笑>这坏人中的翘楚。我那么的爱你，你知不知道？告诉我，为什么一而再、再而三？你个天方夜谭！你告诉我，你说话呀！你知不知道我有多爱你？你要我怎么做你才能满意呢？好吓人！我们有请中国音乐喜剧创始人侯乐天，祝大家新年快乐！音乐喜剧究竟是什么？我是舞剧《花木兰》的扮演者，他太像花木兰了。台上到台下，整个气质和形象就跟花木兰一模一样。怎么感觉有一点事儿呢？亲一下，亲一下，亲一下。哇，这个好帅，这招！哎，就真打我。要扮演这个石头吗？有，爸爸妈妈、爷爷、爷爷奶奶，我爱你们，我爱你们。
，这是真的躺上去吗？今天录节目都这么拼吗？这个真的很沉。哎，这里三个人，这个使劲的砸。再次感谢独家冠名商龙母壮赌颗粒，孩子不爱吃饭不长个，就用龙母壮赌颗粒对节目的大力支持。感谢大家收看我们本期的《天天向上》，我们下周五再见。我们给所有参加北京冬奥会的选手加油！